നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു പിൻവലിച്ച് പിൻവലിയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയത് പുനഃപരിശോധി പരിശോധിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് കേസെടുത്താൽ മാത്രം യു എ പി എ വരില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ യു എ പി എ കേസ് എടുത്ത സംഭവം പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് സഭയിൽ ഉന്നയിക്കും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ എടുത്ത യു എ പി എ കേസുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് സർക്കാരിന്റെ പരിശോധന നടക്കണം അതിനു പുറമെ ജസ്റ്റിസ് ഗോപിനാഥൻ ചെയർമാനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട് ആ കമ്മീഷന്റെ പരിശോധന നടക്കണം യു എ പി എ വേണ്ടെന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് യു എ പി എ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി തടയിടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നത് അവർക്കെന്ത് അവകാശമാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല അത് പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനിടെ മാവോയിസ്റ്റ് യു എ പി എ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും പ്രതിപക്ഷം വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ചയാക്കും മാവോയിസ്റ്റുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം വെടിവെച്ചു കൊന്നതാണെന്ന സി പി ഐയുടെ നിലപാടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധമാണ് വാളയർ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു ഇന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ യു എ പി എ മൌലികാവകാശ ലംഘനമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കരിനിയമമാണ് യു എ പി എ യു എ പി എ പിൻവലിക്കും വരെ സി പി എം പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു democratic rights and human uh, human liberties and this is something that is not acceptable when we are contesting we are going to contest in, and then you know uh, the protest will also continue and not only that these two comrades who have been picked up now they have been picked up and one of the things that have been seized from the house is our party's constitution party's program and constitution a party recognized as a national political party മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുവാക്കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും യു എ പി എ ചുമത്തിയ നടപടി പരിശോധിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് നിർണായകമാകും എന്നാൽ അറസ്റ്റിലായ അൽനം താഹിക്കും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നതിനിടെയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് യു എ പി എ ചുമത്തിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് നിർണായകമാവും അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനുമെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താൻ തക്ക തെളിവുകളുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇരുവരും വളരെ കാലമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ലഘുലേഖ മാത്രമല്ല തെളിവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ റിമാൻഡ് തുടരണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത മങ്ങും എന്നാൽ അലനും താഹിക്കുമെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള യാതൊന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പക്കലില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഭാഗം ഇരുവരും നിലവിൽ മറ്റു കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിന് പിന്നാലെ യു എ പി എ കേസിലും പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എ വി ജോർജ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ യു എ പി എ കേസ് ചുമത്തി ധൃതി പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നിൽ ജോർജ് ആണ് എന്ന സി പി എമ്മിൽ തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വരാപ്പുഴയിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് അന്ന് ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജ് രൂപീകരിച്ച ആർ ടി എഫുകാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിൻ്റെ മരണം ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് രൂപീകരിച്ച ഈ സേനയിലെ ഏഴ് പോലീസുകാർ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ഇതേ തുടർന്ന് ആർ ടി എഫിനും എ വി ജോർജിനുമെതിരെ ഉയർന്നത് കടുത്ത പ്രതിഷേധം സർക്കാരിന് ഏറെ പഴികേട്ട സംഭവത്തിൽ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എ വി ജോർജിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് ലഭിച്ചു 
ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സി പി എം പ്രവർത്തകരായ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ യു എ പി എ ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിലാകുമ്പോഴും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്ഥാനത്ത് അതേ എ വി ജോർജ് യു എ പി എ വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിലും ഇടതുമുന്നണിക്കകത്തും സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്നത് രൂക്ഷ വിമർശനം അത് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസിൽ നിന്ന് മുക്തനായ എ വി ജോർജിനെ ഡി ഐ ജി ഐ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇത് വിവാദമാകുമെന്ന് കണ്ടതോടെയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കുന്നത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അട്ടപ്പാടി മഞ്ചിക്കണ്ടി വനത്തിൽ നടന്ന പോലീസ് മാവോയിസ്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച പാലക്കാട് എസ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഫിറോസ് എം ഷഫീഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി ഗോപേഷ് അഗർവാൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ ഇന്നലെ മഞ്ചിക്കണ്ടി വനമേഖല സന്ദർശിച്ചു സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും സംഭവത്തിൽ ഇനി മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണവും നടക്കാനുണ്ട് അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് പാലക്കാട് എസ് പി ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ബന്ധുക്കൾ സമർപ്പിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നാണ് എസ് പി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുപ്രീംകോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി എന്നാൽ എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എസ് പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചിരുന്നു സംഭവം നടന്ന് ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സേന ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഫോറൻസിക് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചില്ല എന്നുമാണ് ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വാളയാർ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉപവാസം ഇന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്താണ് ഉപവാസം മറ്റ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ഉപവാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സഭാമന യോഗത്തിൽ വി എം സുധീരൻ പങ്കെടുക്കും പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വാളയാർ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് വാളയാർ കേസിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഏരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സി പി എം ബന്ധമില്ല എന്നും മറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സി പി എം വ്യക്തമാക്കി വാളയാർ പീഡന കേസിൽ ഇടക്കാലത്ത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച ജലജ മാധവനെതിരെ ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി ജലജ മാധവൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം എന്നാൽ ബി ജെ പി ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നും മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് വാളയാർ കേസിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നും ഇടക്കാലത്ത് ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും ജലജ മാധവൻ പറഞ്ഞു വാളയാർ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ലത ജയരാജിന് പുറമെയാണ് ഇതേ കേസിൽ ഇടക്കാലത്ത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച ജലജ മാധവനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തുന്നത് മൂന്നു മാസമാണ് ജലജ മാധവൻ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ കാലയളവിലാണ് പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം നടന്നതെന്നും എന്നാൽ വിസ്താരവേളയിൽ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താതെ ഇവർ കേസ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു മൂന്ന് മാസം കാലയളവിലേക്കാണ് കാലത്താണ് ജലജ മാധവനെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം നടന്നിട്ടുള്ളത് സാക്ഷി വിസ്താര സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട
പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ഇക്കാലത്ത് പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു പ്രധാന സാക്ഷികളൊന്നും ഞാനല്ല വിസ്തരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേസാണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും തന്നെ മൂന്ന് കേസ് മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ കണ്ടിട്ട് പോലുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് കേസുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് കേസുകളിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളെയൊക്കെ നേരത്തെ വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഹിയറിങ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യവും ഞാനില്ല അവസാനവും ഞാനില്ല നടുവിലൊരു കഷ്ണം പോലും ഇല്ല അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു അല്പം നാലഞ്ച് സാക്ഷികളെ മാത്രമേ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും ജലജ മാധവൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ഐ എൻ ടി സി യൂണിയനും ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയനുമാണ് സമരം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകുക ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു സി ബി എം എസ് സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തുന്ന ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പോ ചുമതലക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിയമിച്ച താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം ആറുമാസം വരെ മാത്രം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാവുന്നിരിക്കെ പത്തു വർഷത്തിൽ അധികമായി ജീവനക്കാർ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിരവധി പേർ ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമായി ജോലിയിൽ തുടരുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നാൽ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചാണ് ഇവിടെ നിയമനങ്ങളേറെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലിയിൽ തുടരുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് പേർ ഇതിൽ എട്ട് പേർ ചട്ടവിരുദ്ധമായാണ് നിയമനം നേടിയത് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തുള്ള നിയമന കാലാവധി ആറുമാസത്തിൽ കൂടരുതെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ പത്തു വർഷത്തിലധികമായി ജോലിയിൽ തുടരുകയാണ് പലരും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകൾ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ രണ്ട് ഡാറ്റ ആൻഡി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈവർ സസുകളിലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലധികം സർവീസിലുള്ളതിനാലാണ് സ്ഥിര നിയമനം നൽകിയതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡ്രൈവർ സസ്യയിലേക്ക് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച വീണ്ടും സ്ഥിര നിയമനത്തിലുള്ള നീക്കം നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറി ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിലെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല ഇത് താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാപകമായി പല വകുപ്പുകളിലും ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി നൂറുകണക്കിന് പേർ ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെന്നു കൂടി ഓർക്കണം അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും ബിനീഷ് ബാസ്നും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഫെഫ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഇനി അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കില്ല എന്നും ബിനീഷ് വ്യക്തമാക്കി പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനും അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും തമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് ഫെഫ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമവായ ചർച്ച നടത്തുന്നത് തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തെറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഫെഫ്കയ്ക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തോടാണെന്നും ബിനീഷ് വ്യക്തമാക്കി അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാരണം അദ്ദേഹം നാലോളം പടങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴൊന്നും ഓർക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വേഷം ജനങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൻ്റെ തിരയും ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കൂല ഫെഫ്കയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബോബൻ സാമുവൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെടും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന തർക്കം ശക്തമായിരിക്കെ ശരത് പവാർ എന്ന സ
ശിവസേനയോടുള്ള ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അറിയാം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം പിയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം നേതാവുമായ ഹുസൈൻ ദൽവായ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു ബി ജെ പി ശിവസേനാ സഖ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കം നടത്തും എന്നാണ് എൻ സി പിയുടെ മുൻ നിലപാട് അതേസമയം ശിവസേനയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമവും തുടരുകയാണ് ദേശീയ നേതാക്കൾ ശിവസേനാ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നേരത്തെ ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇടക്കാല ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ഡൽഹി എയിംസിലെ ഏഴംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുപ്രീംകോടതി പി ചിദംബരത്തിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദീപാവലി അവധിയെ തുടർന്നുള്ള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുപ്രീംകോടതി നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ വിധി കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സുപ്രധാന കേസുകൾ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ പുനഃപരിശോധന അയോധ്യ തർക്കഭൂമി റഫാൽ കേസ് എന്നിവയിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കും ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിശ്വാസി സമൂഹവും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലേക്കാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഈ മാസം പതിനേഴിന് വിരമിക്കുന്നതിനാൽ അതിനിടയിലെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ മൂന്ന് സുപ്രധാന കേസുകളിൽ കോടതി വിധി പറയും കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ശബരിമല കേസാണ് അതിൽ ഒന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്ക് ശേഷം വന്ന പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തഞ്ചോളം പരാതികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഹർജികളിൽ കോടതി വിധി പറയും അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിലെ അന്തിമ വിധിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് അയോധ്യയിലെ തർക്കഭൂമി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനും നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്കും രാംലല്ലയ്ക്കുമായി വിഭജിച്ചു നൽകിയ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകളിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയുക റഫാൽ ഇടപാടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം പ്രചാരണ ആയുധമായ റഫാൽ ഇടപാടിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലും ഈ മാസം പതിനേഴിന് മുമ്പ് വിധി പ്രസ്താവിക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറും മലിനീകരണ തോത് കുറയ്ക്കാൻ ഒറ്റ ഇരട്ട നമ്പർ വാഹന നിയന്ത്രണം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി മുന്നൂറ് പ്രത്യേക ദൌത്യ സംഘങ്ങളെ ഡൽഹിയിൽ നിയോഗിക്കാൻ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഹരിയാന പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഡൽഹിയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ തുടരുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക വിതച്ച് വായു മലിനീകരണ തോത് ഉയരുകയാണ് പുകമഞ്ഞ് റോഡ് റെയിൽ വ്യോമഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ വേഗത കുറച്ചാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒറ്റ ഇരട്ട നമ്പർ വാഹന നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വന്നു നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കനത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വയലുകൾക്ക് തീയിടുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിക്കും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇന്നലെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്ക് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വിചാരണ കോടതിക്ക് സമാനമായാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ടത് എന്നാണ് സർക്കാർ ആരോപിച്ചത്
നേരത്തെ ഹർജിയിൽ വിശദമായി വാദം കേട്ടതിനാൽ ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞേക്കും ഒന്നാം പ്രതി കരാർ കമ്പനി എം ഡി സുമിത് ഗോയൽ കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ എം ടി തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ അടക്കമുള്ളവരാണ് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നത് മൂന്നാം പ്രതി ബെന്നി പോളിന് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് എസ് ഐ വിമലിന് കുത്തേറ്റ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് കരിമഠം കോളനിയിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് എസ് ഐക്ക് കുത്തേറ്റത് പ്രതി നവാസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പ്രതാപചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആൽഫൈൻ വധക്കേസിൽ ജോളിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും അന്വേഷണ സംഘം തുടർ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ജോളിയെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കും അതേസമയം അഞ്ചാടിയിൽ മാത്യു വധക്കേസിൽ ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള അനുമതി രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി നൽകിയിരുന്നു മാത്യു വധക്കേസിൽ ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ പോലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത കാസർഗോഡ് ഡി സി സി നേതൃത്വം മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്ത് ഇരു വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പാർട്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിലിനെതിരെയാണ് ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പടയൊരുക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിനൊടുവിൽ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റുന്ന തടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കെ പി സി നൽകിയ വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം ഇരുപത്തിയാറ് അംഗ ഡി സി സിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടു പേരും ഈ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പുറമെ പതിനൊന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് കെ പി സി സി അംഗങ്ങളും സമാനമായ നിലപാടാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഡി സി സി അംഗങ്ങളും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഒപ്പിട്ട നിവേദനം എ ഐ സി സിക്കും കെ പി സി സിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനോടുള്ള എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ നേതൃയോഗം പോലും കൃത്യമായി ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ പ്രസിഡന്റ് യോഗം വിളിച്ചെങ്കിലും നാലു പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയും യോഗത്തിനെത്തി എ ഗ്രൂപ്പിനെ അവകാശപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നോട്ടമിട്ട് പലരും ഇതിനകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് ഗവർണറെ കാണും കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിയ പള്ളികളിൽ ശവസംസ്കാരത്തിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഗവർണറെ കാണുക മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് യാക്കോബായ സഭയുടെ ആവശ്യം കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇത് കേക്ക് മിക്സിംഗ് കാലമാണ് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കായാണ് കേക്കുകൾ ഒരുക്കുന്നത് മഡിലെ മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന കേക്ക് മിക്സിംഗിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ പങ്കെടുത്തു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോയോളം കശുവണ്ടിയും ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിയും ചെറിയും മറ്റു പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ലിറ്റർ കണക്കിന് മുന്തിരി വൈനും പഴച്ചാറുകളും ഒഴുകിപ്പരന്നു ഇനി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ ഊഴം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കേക്കിന് വേണ്ട ചേരുവയായി ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു ആഘോഷമായ കേക്ക് മിക്സിംഗ് കാലമാണ് ഇപ്പോൾ വൻകിട ഹോട്ടലുകളിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പിരിറ്റ്സും ആൽക്കോഹോളിക് ബെവറേജസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റീപ്പിയാണ് ഫോർ അബൌട്ട് എ മന്ത് ഓർ ടു മന്ത്സ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദാറ്റ് in the alcohol and absorb all the goodness and the taste and flavors and that is utilized for making a very rich uh, beautiful tasty plum cake uh, that will be available before christmas rendu maasathulam adachi sookshikuna ee cherivukal upayogichu theyaarakuna cakeukal christmas puduvalsara velayil vilpanakke theyaarakum news 18 kochi തമിഴ്നാട്ടിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ് മരിച്ച രണ്ടര വയസ്സുകാരന്റെ നൊമ്പരം മറക്കാതെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന റോബോട്ടുമായി എത്തിയ സംഘം മേളയിൽ വേറിട്ട് നിന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൌത്ത് വാഴക്കുളം സ്കൂളിലെ ഈ വർക്കിംഗ് മോഡലിനാണ് സയൻസ് എക്സിബിഷനിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം എട്ടിലും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന സൂര്യജോസും ശിവദേവ് മനുവും
കയ്യിലിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പാവയെ പൈപ്പിലേക്കിടുന്നു വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്തോടെ റോബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാവയെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ബോർവെൽ പാർവലസ് സോസ്പിറ്റോ എന്നാണ് റോബോട്ടിന്റെ പേര് ഇതിപ്പോ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരെ വരും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വന്നിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും സ്ക്രാപ് ഷോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് സുജിത്തിന്റെ അപകട സമയത്ത് തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തതിന്റെ വിഷമവും കുട്ടികൾ പങ്കുവെച്ചു കുട്ടി മൂന്ന് ദിവസമാണ് കുഴൽക്കിണറിൽ കിടന്നത് കുട്ടിയെ മരിച്ച ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഈ സിസ്റ്റം അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുക എത്തിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പുറത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചേനെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസും ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ആക്രി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരും റോബോട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരുമെന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ